去跟那儿摘上菜了。小米来了。谁来了？小米啊。他来干嘛？他小老公啊，要跟他闹离婚。真的？特地来找你姐说和呢。嗯，活该！妈，我跟你说，早干嘛来了？就是，介绍换的谁都得闹气。就是。来，妈，我帮你摘。哎，别把肉给呛没了。嫂子，我知道不应该再来麻烦你。哎呀，反正我实在是没办法了，帮帮我。那虎子现在怎么说呀？我跟他说，我说你看，嫂子都原谅我了，他还是不原谅我。他现在铁了心的想跟我离婚。那你哥现在怎么说啊？我哥说，你有办法。他这么说的，还真相信我。现在虎子谁的话都听不进去。我哥说你之前跟虎子聊的特别好，只有你的话他才愿意听。小米，你让我说什么好呢？我知道你现在挺难受的，可我还得批评你。你之前对虎子那样真不像话。不管怎么说，作为一个男人，作为一个丈夫，你得尊重他呀，对不对？你在我这儿得表个态啊，你以后不能对他这样。你不在我这儿表态，我还真没办法去说和去。嫂子，嫂子，你帮我说去，我改，我肯定改。哎呦，你们还不了解我，我不就是图嘴上一痛快吗？你说我之前没事老拿离婚吓唬虎子。这回他玩真的了，他把我吓着了。我现在算知道什么叫吃不下饭睡不着觉。你看看你现在这个样子多温柔啊！你要这样对他多好。你还是对他有感情的，是不是？当然了，我们两个属于一起创业的。刚开始我们做农家院的时候可麻烦了，老出毛病，今儿电线有毛病，明儿水管有毛病。你说我们家指谁不就指我吗？我一小姑娘，我能干嘛呀？指我哥，他的大城市扎下根儿来，都是虎子。他现在要跟我离婚，我连死的心都有。行了啊，别生了死了的，说这些怪吓人的话。你放心吧，我去帮你说去啊。哎，嫂子，那你一定要转达啊！一定要转达，你就跟他说，只要他能回心转意，我肯定不像以前那么对他，我保证。行，我一定转达到，不过你也得说到做到啊。你听我说啊，一会儿见你嫂子，不管他说什么，你就说考虑考虑啊。我知道了，哥。嗯，你嫂子为你这个事儿啊，真是操心了。哎，哥，我一定好好谢谢你。哎，你谢我干什么？谢你嫂子。哥，要不是因为小米，现在你可能都抱上孩子了。不，不提了，不提了，我这心情刚好点儿。哎，我看妈。哦，妈。哎，这儿啊。哎，你们来啦。啊。别说。哎。天真在楼上呢。过来，过来，过来。听说你要跟他离婚？该出手时候就出手，你也当回爷们儿，让妹妹我看看。我听你，你怎么说话呢？哦，离婚就是爷们儿，不离婚就是娘们儿，你这什么逻辑啊？菲菲，你瞎说什么呢？姐夫还在这儿呢。啊，那要不然你们先进去吧啊。妈，我进去。哎，去吧。走，胡子。菲菲，给我坐下。你这孩子说话怎么没把门的啊？想什么说什么呀？是吗？我忘了，姐夫跟小米他俩一家的。你就是唯恐天下不乱。来，劳动。哎，劳动最光荣。谁呀？我，嫂子，我也在。我我进进进进进这边，进去。那个虎子无论说什么都别出来啊。
לכו, לכו. אי呀，虎子，这么大人了，还离家出走呢？小米可急坏了。他急不急跟我没关系。看看，还真闹上脾气了，真不回去了。嫂子，我这次态度十分坚决。嗯？怎么个意思啊？家里有人呢？呃，不不不，没人，可能是电脑吧。电脑有我给关了。小声点，说的出事了。二十分钱的韭菜，拿一把，知道吗？夫妻间呢，吵架是正常的，吵完了呢也就完了，该解决的问题把它解决了。但是如果离家出走，可就不好了，真的。嫂子，我知道是我不好。嫂子，我真的是忍无可忍了。嗯，是这样，小米的脾气呢是有魂的时候。可他经常啊，心里是想着你的，这我知道。好几次我们俩出去买东西，他老说：“哎，这个给虎子买，那个衣服虎子穿的合适。”你看看，他就是嘴上不好，但心里啊可是真疼你。上次咱们俩聊天的时候，我不是说过吗？这女人啊，有时候有个小脾气，有个小性子，哎，是常有的事情。但她呢，往往是跟自己最爱的人才会发出来。你看小米怎么不跟别人发脾气去啊？对不对？那证明他最爱的人是你，他把你当最亲的人，你说是不是、啊？嘿，让你这么一说，这小米还挺好。不，当然啊，小米绝对有缺点的。有些时候呢，那个得理不饶人，那个嘴巴有时候也也那个也挺坏的，说的那个话都挺难听的，还动不动啊欺负一下胡子什么的，这都不对。但是呢，看人不仅仅要看缺点。也得看优点，不是吗？小米可跟我说了，你们俩是自由恋爱，共同的创业，是吧？当时搞那个农家院的时候，他说如果没有你啊，他真撑不下去了。不是嫂子，但郑小米他当着我面，他从来也没这么说过。他说看着我就像个废物。我们家要没有我，现在可能会更好。这就是他嘴巴不好的地方嘛，但他跟我说了啊，从今天以后，他把这些脾气全部改过来，然后我来监督，你看这行不行、啊？我觉得比较难。你说什么呢？我说东你说西的，能不能不说话呀？行行行，不说不说不说。嫂子。哎。其实。我知道小米心里有我，而且他心里面特别疼我。我有好多时候都觉得小米其实对我，比我妈对我都好。你看看，可是你，郑小敏，你不能太任性了吧？是你郑小敏，你可以打我骂我，但你不能当着那么多人一块打我骂我吧？我是男人，这点他做的不对。咱看人看优点，不是吗？以后只要你们俩能过得好，他把那些坏脾气都改过来。你哥和我监督他怎么样？对，可以跟他搞个约法三章。对。那我还有个要求。啊，你说。生孩子必须得慢慢来，嫂子，这你应该知道，这是一件挺幸福的事儿。可是你不能瞎要求我吧？啊，你一天又有倒立，又让我做哑铃，又仰卧起坐，干嘛呀？嫂子，这完全就是瞎折腾，你知道吗？他他他他要求这么多呢？嫂子，这都是你教他的。哎哎，怎么给你还教人家这个了？我没我没教这么复杂。就是你教的。不，我教教过个别的，比方说那……哎，别别别说细节，别说细节。那
。算算算，我我不跟你说，那个那那这样啊，我回去跟小米好好说说，这个东西得活学活用。他怎么用成这样了？那那行，那我我回去批评他。那我再替他问你一句，如果他把这些缺点都改过来了，你还能跟他好好过下去吗？你都踢他两次了，没有，没有，没有，没有，什么没有？你你别在这儿待着。那行行行，你们来，来来来来，啊，我走，我走，走走。还想跟小米过？嫂子，我想跟你说句交心底的话。好啊，说吧。啊？你干什么呢？你这不是跟我嫂子在说呢吗？哥，我告诉你，郑小米他没在这儿，他要在这儿，我肯定沉得住气。今天不给他气住好点，我就是不是男子汉，大丈夫！你大声干什么呀？快消失，快消失！啊，消失！你回去！捣什么乱呢？哎！嗯，虎子，那我就继续再问你，你觉得你跟他还能够好好过下去吗？嫂子，嗯，其实今天你不找我来，这些道理我也都明白。我们家郑小米是有好多不好的时候，可是他好的时候也不少，所以在我心里，我根本舍不得离开他。你说，像我们家小米。这么优秀的一个女人，长得还挺漂亮的，人家愿意把这一辈子都托付给你，所以我作为一个男人，那就得吃亏。两个人在一起其实挺不容易的，嫂子，我愿意，我愿意拉着她的手，一起去找幸福。他幸福，我就幸福。嗯，好的，猴子。所以，我真觉得哥有的时候应该向我好好学习。给你买大汽车，你都不知道这两天你屋里有多难受。宝宝，我每天想着你的容，反反复复，孤枕难眠。要不是因为哥拉着我，我早就。时间了，也恢复的差不多了，应该可以有信儿了。行，我时刻准备着。<笑>那边老太太没着急，没催你啊？倒没有，她也没说什么，没给我压力。不过，我正好要跟你说个事儿。这两天有空的话，您陪我去趟医院吧。自从上次手术之后，我例假一直都不准，我想复查一下。你怎么不早跟我说呀？明天就陪你上医院。啊，怎么样，大夫？哦，他这是子宫内膜太薄，这样就是怀了孕也着不了床。这那这怎么办呢？那怎么办呢
啊，我给你开点药，你先补着。我建议啊，你再开点滋阴补肾的中药，中西医结合，疗效能快一点。谢谢大夫。嗯，你再去做一个造影，我联系一下我们医院的李教授，他治疗不孕不育啊，是全国的专家，好吧？行，谢谢啊。胡子，胡子，我怀孕了！啊，真的吗，老婆？等我。老婆，你是不是恶心了？嗯。特别恶心吗？嗯。老婆，你看看我，有这么恶心吗？等等。等是一条啊！怎么可能呢？我明明恶心了呀！怎么可能没怀上呢？不不不不不不不不，不急不急，什么事都不急，心平气和啊！没没事，慢慢来。哦，确实啊！哎哎哎！来来来，把这药给媳妇送去啊！哎。就说身体得调一下，嗯，一时半会儿可能不那么容易好怀。调，必须调。大夫怎么说，咱就怎么做啊。你是不是特着急啊？没有啊。你别骗我，一看你就着急了。我跟你说，你别急，你一急我就更急了。我不着急，着急的在那儿呢。那个，呃，谢师啊，啊，王妈买只鸡血啊。哎，天真，我得喝了啊！喝了就喝，哎哎，烫啊！等手术该做的也做了，治疗也治疗了，我怎么还是被医生判了个死刑呢？哎你也别愁眉苦脸的，这医生的话呀，你也得分析着听。哎，你也不知道他说的对还是不对。您您医生都说什么？从理论上讲如何如何，从生理上讲如何如何。从临床上讲，如何如何？废话呀，这种事你不上床能行吗？你醒了，你哪那么多话呀？人家心里乱着呢，你们还等着抱孙子呢，现在怎么办呢？那怎么办、啊？那就说呗。你这种事瞒了初一，瞒不过十五啊。
你纸里包不住火，早晚都得说。现在说啊？那能行吗？没办法，你你你说遇到这种事怎么办？咱隐忍瞒着，你不早晚有一天得面对我吗？我不这面对着你吗？现实啊。哦，面对现实。面对现实。好。咱妈这个人吧，好激动，一激动吧，她就晕。我怕这个事儿啊，你这么跟她一说，她接受不了，再背过气的。所以说呢，你随时要做好。嗯。什么意思？扶着他，哦，啊，让他坐你身边，好啊，扶着，走。你怎么了？扶着妈呀，还没回家呢。是啊，哎呦，你就百八十只的，哎，弄完了赶上给那个大妈说一声，好让你现师哥，还有虎子去拉啊啊！行行，不说了不说了，哎，有事有事，就这样，哎，过来过来过来，哎，拉什么？垃圾，垃圾，哎呦，垃圾，在哪儿呢？我知道了，去去去去去，这这哪臭孩子？啊，让他们把村里的鸡都收回来，好给俺这孙子的妈妈补一补。哎，医生咋说的？妈妈，你坐下说，坐下坐。哎，好。哎，不不不，妈妈妈妈妈。啊，坐这边。坐这儿吧，妈。好好好，来，快点快。哎哎，好好，快说，咋样了？医生说咋了？那个医生说，天真呢，由于上一次流产留下了后遗症，这以后呢。可能怀不了孩子了。是说啥来着？是是这么说的，怀不上。你再说一遍。怀不上了。做了一个梦，那梦可吓人了。再这样，我都有点恶心了。你能不能一天到晚不要胡思乱想啊？那万一真有了呢？这不是你自己都测过了吗？那万一要测错了呢
不是大姐，人家是科学，科学这东西怎么可能会有错呢？啊？万一呢？哪有那么多万一啊？哎，哥，你怎么来了？吃了没？妈病了，你抽空回去看看她吧。这不墙上还好好的吗？反正你回去看看她吧。哎，你别吓唬我，你看着啊。你慢点啊。不行，妈，行，你来坐这儿。我这一进门我就听见你这哭天抹泪的，我以为出多大事了，你这不是挺好的吗？哎呀，闺女，我跟你说，你要再挖回来一会儿，你就见不了妈妈了呀！哎呀，嫂子，我妈又跟你吵架了？没吵。哎呦，别闹了，好好日子不会好好过呀！别闹了，我跑了那么多年呐，竹篮打水一场空啊！我的孙子，这跟孙子有什么关系？啊？孙子没了，到底怎么回事啊，嫂子？小米。你陪陪妈吧，我出去一下。哎呀，孙子没有了，怎么回事？怎么可能是天吴的问题呢？怎么？怎么就不可能是他的问题？他是我儿子，我知道。那您要这么说，那我不比您更清楚啊。再说了，妈，哎，我不是去医院检查过的吗？您忘了，我是一点问题没有的呀。妈，您别那么着急，你看我跟天武，我们都不着急呢。你们俩跟我玩花样是吧？天武，给我出来！干嘛呀？快点，别磨蹭，坐这儿。啊！我问你，你们俩是不是还采取措施呢？哎呦妈，您这样你不好这么讨论的，您说的我都不好意思了。行了，少跟我来这一套，你进去，我问天吴呢。哎呀，那妈，你有什么事儿您问我呗。他是我老公，那个我还是比较了解他的内部情况的。被我猜中了是不是啊？你们在我面前玩小猫腻啊？那我这几年干部就白当了。天福，快说，到底怎么回事？哎呦，你看你嘛，你我都说了，我们的事儿你就别管了，那真的是我的问题。哎呀。你们这两个怎么一点都不知道大人的心思呢？你以为我催的你们生孩子是为我自己啊？我是为你们，你们知道吗？生一个孩子需要多少人力、多少财力吗？你们以为生完就完了？你们还不趁我跟你爸现在动得了，赶紧生，等我们动不了了，想生谁给你们带啊？行了行了，跟你们吵的什么事也干不成，真烦人。我说你也是随他们便宜得了呗。到时候，谁带得动谁带。可是有一样，你们可别埋怨啊！生在福中不知福，你也是操那么多心干什么？别的。嗯，天真回来了。啊，姐。哎，怎么就你一个人？啊？有什么事了？一个人回来了。哎呀，肯定是吵架了。是不是真的？吵架了？怎么了，姐？郑先生欺负你了？我给他打电话，妈。医生说，我可能再也生不了孩子了
。哎呀，俺心里难受，俺哭两声都不行啊。哭得让人心烦、啊，俺、啊、没孙子了，俺比谁都烦。是是是，理解你理解你啊，心里烦。那我们不心也烦吗？哎呀，你能不能考虑到别人的感受？这一大家子好几口子人呢，哪有一大家子呀？不就咱娘儿仨吗？少说两句吧，哥心里也不好受。这杨天真啊，就是让你给气跑的。你个死儿子，你你能不能说句好听的呀？追上他身上，他去哪去哪管他呢？那你这又是说又是哭的，就差唱了，谁受得了啊？他本来心理压力就大，他能在咱们家待下去吗？哎呦，要不抽你耳光，咱就解不了这个气啊！这个，哎呀妈，咱别这样了，好不好？别闹了，行不行？要么你就回老家。回去种种地，养养鸡，养养狗，挺好的。你在这谁受得了啊？哎呦，太气死俺了！哎呦，气死俺了！哎呀，哎呀，该行了，行了，行了，行了，妈！我的错，妈妈妈妈，我的错，我的错，都是我的错。要不是我现在嫂子孩子也生了，你孙子也抱上了，我的错。来来来，你打我，你打我，你打我！你干什么？你是你把我吓我肩上了？你是。你不，他怎么能当着天真的面说这话呢？生不了孩子，谁的心里最难受啊？一点都不顾及到别人，太自私了。人家心里不也也是急吗？谁不着急了？要不郑小米，我们的孩子早该出生了。到这会儿你说这还有什么用啊？天真啊。郑现实，他没说什么，他什么都没说。不过我看得出来，他挺失望的。他已经做好了全部的准备，要当爸爸了。可现在，这种事儿吧，没想法的时候一点事儿都没有。如果一旦有了想法，想让他打消了啊，嘿，难呐。我现在都不知道该怎么回去面对他们了，你就回来住吧。对，回来住。不行，我还是回去照顾我婆婆吧。嗯，嗯。哎，贝贝。你说我姐，我姐她怎么那么倒霉呀？啊，老公啊，要不然咱改变计划吧？能改变什么计划呀？干脆生一算。不是，你，菲菲，你说的是真的吗？跟你高兴，只能不高兴吗？这个你妈说的也对，反正早晚也得生，早生早了呗。嗯，省得像你姐这样，你说她这一辈子也生不了孩子了。我要再不能生，你们杨家不就绝后了吗？哎，别别别别，你确定你不是在开玩笑？确定，一定，肯定。哎，不过我想啦。就算咱俩生了，也可以不管的。反正你妈和我妈也年轻，咱就扔给他们呗，是不是？让他们俩抢去，让他们俩玩去。咱们俩还是该干嘛干嘛，该吃吃，该喝喝，该玩玩，该逛街逛街，该花钱花钱。行，我看行。来吃西瓜快。嗯，妈，我做点粥，您起来吃点吧。俺啥都不吃、啊，你俩一个人待一会儿吧。啊，你就，您就面对现实吧。俺面对不了现实啊！俺儿子没孩子了，没儿子了呀。俺知道还有啥意思？你以后，我生个孩子，送给我哥，给你当孙子
。闭嘴吧！你生的是外孙，那能是孙？怎么都不一样。妈，我嫂子给你端粥端半天了，你喝一口吧。俺啥都不要，俺要孙子，俺要孙子。妈，我把粥搁您旁边了啊。小女，我先出去啊。妈，行了，你别哭了。你现在谁心里最难受啊？我嫂子心里最难受。你干什么呀你？俺不是故意的呀，俺难受。天这样，俺心里憋得慌，俺得说出来。俺不是说给你听的，真的。你别往心里去哦。你也吃点饭吧。吃不下。你吃吧。你妈为什么老这个样子呢？我又不是故意。故意不生孩子，我现在生不了的原因大家都心里清楚。他为什么还老这么闹？感觉我故意要卷你们家后似的。哎呀，那你说我妈这样，我能怎么办？我是她儿子呀。再说了，我妈上了岁数了，你也该理解她。我们家呢，到了我这儿确实是绝后了。连你都赖上我了啊！我没赖你呀、啊，我说什么了吗？没有吧，所以我把你叫到这儿来，让你透透气。我是想生孩子的。知道了，知道了。我们两个人是二婚，我自己又带了个孩子，我当然得给你也生一个，要不然将来咱们俩的婚姻该多不牢靠啊！你说什么呢？什么叫不牢靠啊？你说当初咱俩结婚那会儿，你情我愿，咱俩在一起搭伙过日子。哎呀，其实要我说啊，有没有孩子无所谓。你就是这么一说，我心里清楚，你特别想要孩子。你看，我跟你说哈、啊，我正现实的缺点很多，但是我有一点很好，我敢于面对现实。是，有孩子固然好，没孩子真的无所谓啊。好家伙，万一你要给我生个男孩怎么办？我将来压力多大呀，你知道吗？咱得给他买房子吧，他得娶媳妇儿吧。你没房子，人家能嫁给他吗？好家伙，一栋房子多少钱呢？好几百万呢，我上哪弄去？啊？我跟你说，不如咱俩攒点钱儿，将来老了以后，周游世界去。啊。你别逗我了。口是心非的，我没逗你啊，我说的是实话。再说了，咱不有一个孩子吗？虫虫啊，是，虽说他不是我亲生的，我可以把他当成我亲生的呀。我想好了，打今儿起，我要严肃的、认真的、努力的，当一个好爸爸。真的吗？真的。好了啊，来来来，你放心吧，我妈那儿呢有我啊。再说了，她也上岁数了，你也别跟她计较，大家互相谅解谅解，不就完了吗？现实，你刚才跟我说的话，都是真心的吗？嗯，我可以相信你吗？你赶快回去看看妈妈吧，我去超市给她买点水果。你看啊，多好的儿媳妇！没事了。
真没事了，真没事了。现实，你真好。